kasi kaibigan may problema sa buto. Ayan. At least hindi sa puso. Eh, oo, ako yun problema sa puso. Hindi <laughs> <laughs> kita matulungan dyan eh. Kahit sa utak. <laughs> Pero yung problema sa buto, parang parating na rin ako dun eh. Oo nga, eh, ati din. Pero kasi nga, di ba, pag may problema daw sa buto, lalong-lalo na yung problema ng kaibigan ko. Kasi yung problema niya, Dok, sinasabi niya, para daw napupulbos ang buto, buto niya. May ganun ba, Dok? Napupulbos? Oo, so, yung... Sabi mong rumurupok? Rumurupok, or madali siyang mabali, oh, yung, or madali siyang mabasa. Oo, oh, oh, oh. osteoporosis ang tawag. Oh, oh. Okay. So, ati rin yung osteoporosis, basically, yan yung pagkahina ng buto natin, kaya tumataas yung risk na mabali ito. Hmm. So, ma, ang normal na buto kasi, matigas yan, kahit ipukpuk mo yan, tignan mo, subukan natin so, si Reggie. Na, yung bang palaging sumasayaw na katulad ng sayaw ni Reggie? Isa yan, exercise Ayan. ay isa sa mga ways para maiwasan ang osteoporosis. Okay. So, pag sinabi natin osteoporosis, basically lumalambot yung buto, kaya mas madali siya o mataas ang risk na mabali ito. Mm -hmm. Ang sensitive na mga buto natin ay kasama dyan yung gulugod o yung spine mm -hmm. at saka yung ating hips, no? Um, isa din dito yung tinatawag nating wrist mm -hmm. at saka yung calcaneus natin. Ito yung mga areas na usually tinetest natin for osteoporosis. Okay. Pero para sabihin natin na ang pinaka-sensitive na test, ito yung tinatawag na bone density mm -hmm. or central dexa mm -hmm. kung saan tinitingnan nila yung tibay o yung tigas ng buto sa ating spine, mm -hmm. lower spine at sa ating gulugod. Doc, so, may pictures tayo. Ah, uh, okay. Eh, yan, yan ba yung are, sinasabi mong spine, no? Ito yung spine natin, pero yung ating spine dito ay scoliotic. Isa pa uh, itong ibang problema din to ng, pa, ng pa, buto naka, natin. Pag nakatalikod, dun siya naka, dapat diretso siya, Mas no? mag... Oo, oh, opo. Oh, oh, pero Normally dito po, sa scoliosis. It, sa scoliosis, parang, ito. Parang S siya. Oh, oh. Okay. So, ito ay isa pa rin problema natin sa buto. Pero yung kaibigan mo, ang problema niya ay uh -oh. mahina ang kanyang buto. buto. So, pag tinignan mo naman yung scoliosis, kasi minsan nagkakalito pa rin yung patients natin. Sasabihin nila parang meron akong usis, usis, osteoporosis, osteoarthritis, scoliosis. Para lang, for definition, ang sabihin natin ang scoliosis, hindi ito pagkahina ng buto, pero ito ay isang deformity ng buto. So, pag sinabi natin deformity, hindi siya diretso, may pag-ikot siya. So, baka ito yung sinasabi mo, doctor? Ito naman, na... back pain na, ah, back pain in, na image. No? So, back pain is one of our most common mm -hmm. complaints. 80% of our consultations in the the hospital or at least in the clinic of an orthopedic doctor, a doctor mm -hmm. is back pain. So we're talking about symptoms na doc symptoms. ng osteoporosis. Actually osteoporosis is not a painful disease. It's it, not. It's not. So you may have osteoporosis without knowing it. Mm -hmm. It only becomes painful when you fracture. Pag nabalian ka na. So when minsan din yan we get patients sa bin sumasakit yung katawan ko, baka may osteoporosis ako, then uh, we have to tell them, hindi po, maaring sumasakit yung katawan natin dahil sa ibang kondisyon, pero hindi dahil sa osteoporosis. Kasi hindi siya masakit. Masakit lang siya pag nabalian na tayo. Yun ang mas masaklap, so, yun no? Ang masaklap. Pagka nabali na. Kaya important na. yung prevention. prevention. So, for back pain, marami tayong different causes niyan. Pwedeng mm -hmm. muscular, yan yung very common. Meron tayong binuhat na or vigorous activity, nag-muscle mm -hmm. strain. Mm -hmm. uh, isa pang cause is maaring napunit yung tinatawag nating shock absorber or yung disc, no? Halimbawa, nagbuhat tayo ng mabigat. Inabsorb ng spine natin yung Wait, no? Important yung shock absorber or yung disc, siya yung nag absorb nito. Dahil sa taas ng weight, no? Iba, ito yung disc natin. Mangyayari, okay. mapupunit yung covering niya. Mm -hmm. So, masakit yun. That's what we call an annular tear. Mm -hmm. Minsan, lumalabas yung laman sa loob ng disc. Yun yung tinatawag nating slip disc oh, or herniated okay. disc. Oh, oh. At kadalasan, yun ang masakit. Masakit so, yun. Talagang hindi mo pwede ignore Masakit talaga yun. siya. At kadalasan, dahil nag, pag naglumabas yung material sa mm -hmm. loob, usually it's on the sides, not at the center. Kaya maliban sa back pain, may leg pain na kasama. Wow either right or left side. Yan yung tinatawag nating herniated disc. So, lumalabas Ayan. siya on the 
um, gilid, no? So, yung blue, Kasi yun, yun yung, yung blue yung nasa yes. loob ng disc. Because that is the area okay. where it is weakest. Okay. So, when when the disc comes out, it irritates the nerve root. That's right. So, Kapag na-irritate na to, mararamdaman mo na yan kaya sa back, sa side. Sa usually, ang nararamdaman ng patient, parang may kumukuryente mm -hmm. dun sa binti. Very specific ang pattern. Minsan, pain na parang shooting-like pain. Mm -hmm. Minsan din, merong pamamanhid. Yung oh. nawangangapal yung pakiramdam. Mm -hmm. At saka yung paghihina ng lakas ng paa. Ayun. So, yun po yung symptoms natin ng herniated disc natin. So, balikan natin yung osteoporosis. Kasi you've mentioned also na yung age has to do something with having that. Pagka umi-age ka ba talagang rumurupok? Yung ba yung tawag doon, rumurupok yung buto? Yung, yung meron po uh -oh. talagang ano, um, contribution ng age. Apo. Pero sa ating females, mas secondary kasi yung ano, pagkawala ng estrogen, yung menopause. But sa mga kalalakihan na wala naman silang ganitong menopause, uh -oh. so, sa kanila talaga age-related. Age -related. So, yun pong osteoporosis, yan ang nakikita Ayan. natin. Makita natin yung sponha ng buto, mm -hmm. usually dikit-dikit yan. Pag nagiging osteoporotic tayo, osteoporotic tayo, yung sponha ng buto, lumalaki yung mga butas. Oh, Tsaka numipis yung cover ng buto. Kaya pag so, lumaki yung butas, mas madali siyang ma-fracture. Ma so, may, oh, may kinalaman ba yan sa uh, mana-mana, Dok? Kalimbawa yung nanay genetic. mo? Oo, Actually, her, ano siya eh, uh, very common siya sa ating females. Mm -hmm tayong Asian, at sya kapag short and thin tayo, yung short, small frame or small stature, high risk na tayo dyan. Or kumbaga, nandiyan na yung risk factor natin. So tayo bilang Filipinos, nandiyan na yung risk natin. So other risk factors, titignan mo, smoking, uh, history of steroid intake, kalimbawa yung mga patients na asthmatic or may masamang allergies and they had to take steroids for long periods, yan. Um, coffee. Ayan, if it's okay, more than diba? five cups a day, oh, because no. the caffeine now hampers the absorption of calcium. Mm -hmm. Tapos, uh, yung number of pregnancies, of, of oh. course, every time you get pregnant, the calcium from your bones, ginagamit natin okay. yan. Breastfeeding also. Okay. Uh, mga sakit sa bato, kidney disease, no? Kasi nga, nagkaka-problems tayo sa calcium at saka sa vitamin D metabolism. Mm -hmm. And, um, ano pa bang may nakalimutan pa ba ako? Ah, if you've had a previous history of fracture also. Uh -huh. And a family. Oh. That, so, itong mga to, tinitingnan natin yung risk factors. Mm -hmm. And I base it usually on the age, mm -hmm. the weight of the patient, the presence of risk factors, kung tayo ay magsiscreen for osteoporosis. Okay. Doc, di ba tayo, as Asian, you've mentioned, mas marami mm -hmm. talagang Asian ng may osteoporosis. Will it have to do with us not drinking a lot of milk. Alam mo naman ang mga Filipinos, hindi tayo, hindi katulad ng mga Amerikano, no? Oo. Meron talaga silang isang jug no, ng gata sa loob ng ref. Ang kinagawa nila yung water. Tayo naman hindi ganun. Kaya One, dahil hindi. mahal. Second, dahil hindi tayo sanay. It's more, ang buto natin nagiging mas matibay because if we, we put more stress on it, it becomes stronger. The fact that we're small oh, stature, that okay. makes it weaker compared to our Caucasian counterparts who are bigger. Uh -oh. Now, um, I was talking about ways to prevent it. So, syempre, exercise. Kasi exercise. if you put more weight on your bones, then you get stronger bones. Oh, ganun. So, so, lalo mo, siyang, lalo mo siyang gamitin palagi. Yes. Lalo siyang lumalakas. Mm -hmm. So, pag hindi mo siya ginagamit, yes. nag-weekend siya. Yes. Remember, we had the patient before na bedridden. Oh, Naalala oh. mo yun. Tapos, ang payat-payat. Yung legs. Yan, yeah. because yun, yung muscle niya nag -atro. But more so, if you look at an x-ray of those legs, mm -hmm. manipis na yung kasi hindi nagagamit. Ang galing ng Diyos, no? Pag binilagyan mo ng bigat, kakapal siya, titigas. Pag hindi mo nilagyan ng bigat, ninipis siya kasi uh -oh. hindi ginagamit. Kasi hindi mo ginagamit. Yes. So, ang gusto ng Diyos, kamitin gagamitin mo siya sa maraming mga bagay. Uh -oh. Lalo na sa mabuti. Yes. Well, anyway, Doc, for example, nga hindi marinig uminom ng, mm -hmm. ng gatas, di ba? We're saying maganda ang gatas sa... Mm -hmm. Kasi it gives you calcium. For the... For ano anybody, if our regular patient, mm -mm. tayo na hindi pa osteoporotic, yeah. ang calcium requirements natin, 700 milligrams daily. Okay. Kasama niyan, ang sabi nga nila, mas mahalaga na ngayon yung vitamin D. 
yung vitamin D is 800 international units a day. Bakit siya mahalaga? Kasi kahit maligo ka sa calcium, mm -mm. kung hindi absorb ng katawan, katawan mo yung sayang. calcium, sayang. So, nilalabas mo lang siya, lixcrete mo, mo lang, lang, lang siya. siya. Okay. So, vitamin D is the one that absorbs your calcium. So, dapat, kung iinom ka ng gatas, calcium. umiinom ka rin ng vitamin, vitamin D. D. Ang vitamin D, atilin, hindi lang iniinom. Pwede mong makita, by, ano, nasa skin natin. So, magpaaraw ka lang, oh. ganyan. Before 8 o'clock, for 15 minutes, your face, mm -mm. your arms, and your hands, mako-convert na to active vitamin D that will help absorb their calcium. So, dapat magbabat sa araw. <laughs> Bago mag-8 o'clock. Bago mag-8 o'clock. Kung hindi, magka-cancer. Tapos, uminom ng gatas. Paano yung mga lacto-intolerant? So, so, hindi lang calcium, hindi lang hindi gatas. Lang gatas. Bangus, no? bangus. Bangus? 100 one? grams of bangus has 1,000 milligrams of calcium. Wow. Pagka yogurt also, one cup is 500 uh, milligrams of calcium. Isang, yung sardinas, 150 milligrams of sardinas, that's also 500 milligrams of calcium. So, you can get it from your food source, yes. Mm -hmm. But if you're osteoporotic, nagda-double ang demand mo. So, 1,200 milligrams of calcium ka na. Mm -hmm. So, that's when your supplementation will come, come in. in. Kasi mahirap naman mag-1,200 milligrams siguro kung malaki na yung demand natin. Tsaka, Dok, diba ngayon yun nga, talking about supplementation, ang dami kasing available mm -hmm. sa market na yun actually left and right yes. good for the bones sinasabi nila uh, it can even kung may kasakit ka na it can even reverse yes. parang ganon how do we do you recommend I recommend and then how do we how can we be so sure na yun nga yung enough na dapat na dosage na tinitake ng katawan so, natin so you can ask for serum calcium serum. levels and vitamin D assay I usually do that also routinely with my patients as well as I check na rin their kidney function mm -hmm. bago ako mag start ng treatment Tapos yung isang titingnan natin, di ba sabi ko nga bone density. So yun yung mga test natin, bone, bone density, density yung serum calcium, vitamin D, mm -hmm. kidney function. Tapos pag nakita mo sa bone density test niya na talagang osoporotic siya, mm -hmm. <laughs> Time out na daw, ang daldal natin, then we will ta start treatment. Oo oh, oh, nga. Okay, well, okay. once again, dami natin Kaya natutunan. Na Dr. Pebblesan ka, baka siya alam nila every Wednesday, dito, dito ka naman sa GMK. GMK sa Mega Pero Clinic, after, okay. pag Monday, sabi ko bukas ang clinic ko para Mega, sa ating, sa Mega, Mega Mall okay. po. Mm -hmm. Pag Monday afternoon, mm -hmm. and dun po ako. So, anybody, I, I, I always tell Ati, yeah. padala nyo lang dun kasi... Bukas na bukas po ang clinic ko and my other clinics are in Makati Med, Medical City, and Philippine Orthopedic Institute. Ayan. O, narinig nyo na ha? Kasi marami nagtatanong sa akin sa Doc, saan ka nag-clinic nag eh. Ayan. Dito. Wala na tayo. <laughs> Oo, talagang. <laughs>